亲爱的学生，我们来讲六字是，告诉我标题。大声。大声。好，大气压力。什么是大气压力？大气压力从何而来？自己写。气体的重量。作用在，作用在一个受力面积上面，而产生。来，继续的压力公式，压力等于作用力除上，然后 E 压呢 ？E 压等于液体的。深度乘上液体的密度，这样会哦。一个是固体的，一个是液体的哦。那气体的跟固体的非常的相像，非常的类似。这个叫做海平面。然后我要画一座，搞搞第三。之后呢？好，你先抄这样子好了。抄，来来来来来。那个位置按，把这一条打开，这一条，很热哦，哎，不要删啊，越删会越热，相信我。啊，因为你手在那边删的那个产生的热量会比你删掉的量还要多。哎，你这样删，你到了几个肌肉？我问你，小臂、手腕、大臂，还有后面的二头肌、三头肌、背肌、腹肌。只有你删掉只有头上面的热量而已，其他热量只有积在你的身上，所以啊，啊，那边太亮，太阳西下是不是？我没办法帮你。好，你看这边，我在海平面上找一个底面积。<笑>山上找一个底面积，然后呢，这个底面积受到的压力就是整个空气柱压下来的压力，对不对？对。这边所受到的底面积所受到的压力就是空气柱压下来的力量，对吗？那哪一个空气柱比较惨？海平面那一个，所以。在海平面的压力跟在山上的压力谁比较大？海面。啊？压力等于作用力除上受力面积，压力等于垂直的作用力除上受力面积。那我的受力面积是不是都一样？对。结果呢，在山上的那个人，山上的孩子，山上的孩子，都没有穿裤子，乱讲啊，有啦。<笑>这个气柱比较短，所以力气比较小。这里气柱比较长，空气柱很长，所以压下来力量很大，所以海平面的压力就比较大，山上的压力就比较小，有没有问题？好，那先把这边抄完，快点。等一下，我要跟你讨论一些有趣的现象。多有趣的，超有趣的，我跟你讲。啊？觉得你补习班还有趣？就我们高中的时候啊，我们超喜欢呛老师的。然后呛老师说：“老师，补习班教育啊，补习班教育教育教啊，这个老师怎样？你知道他怎样？他笑笑我样。”然后真的真的啊，呃，好，老师真的不太会教你补习班讲义，借老师看好不好？我说：“老老师借你看啊，那你把这本回去算一算，变强一点再来教啊。”那我们高中上呛老师，老师就在笑笑的啊，好，不好意思啊，老老的那种，就这样笑笑，戴那种金丝边的眼镜，结果。他就把那本讲义带回家看，然后出了一份考卷。补习班不管教什么口诀，教什么公式，不管教什么东西，那老师出了一张考卷，补习班的东西一题都没办法解。那一次全校的平均开根号乘以十，就是你考三十六分等于六十分，恐怖哦！那老师笑笑的，哈、啊、哈，对了，我很差，我很差。然后把那个收集各大补习班的讲义回去，然后出了一份考卷，无懈可击
，超强的。嗯，我我还考五十几嘛，<笑>我本来考八十几，那次考五十几，考五十几算很高了，加分加起来，加完了七十几块八十。好，那时候真的全校平均呢，全全校平均不及格，然后全部开分号乘以十加分，超恐怖。我们高中老师笑笑的，哎、啊，对对对，然后出来份考卷超难，那个开分号，分号一点八乘以十的负五次方，不可以用计算机哦，用手算算出来。哦、高中的时候超酷的，好了，来，身上压力很小，身上压力很小，压力很小的时候，水的沸点很高还是很低？什么叫做沸点？水的沸点几度？沸点就是说水要从液体变成气体的时候，你需要加给它的热量，只要加到一百度，水就跑掉了，水就跑成水蒸气了，对不对？但如果今天压力很小，它比较好跑还是比较不好跑？比较好跑，所以水的沸点会小于一百度 C，BP 叫做沸点。啊，水的沸点会小于一百度 C， 啊，水的沸点会小于一百度 C。那饭煮的熟吗？煮不熟，煮不熟怎么办？压力锅很好，煮不熟的话，这个时候就要用一个东西叫做压力锅。你要带这种锅子上去，你才有办法把水煮到100度，你才有办法煮到100度之后，才有办法把饭煮熟。如果饭煮不熟，变成三色饭，超有趣的。什么叫三色饭？好、哦，外面的饭是烤焦的，因为一直煮，一直煮烤焦的，中间的饭是熟的，很好吃，里面的饭是生的，这叫做三色饭。好，所以你要在上面加一个盖子，用石头压着。加压，或者是用压力锅，才有办法煮好吃的饭。啊？三种饭也可以啦，开心就好。好了，这是大概跟你讨论一下气体压力。我们看第二大点，气体压力的存在，帮我看一下你身边的气体压力现在是多少？快点，看出来的举手。哇、哦！太紧张了，太紧张了。我们发财啊，叔！没有。帮我看一下左边几大气压，快点。哦。快点，讲、哦哦、不出来就欺骗老师，鸡蛋会一只，快点多少？不知道哦。要让学生说谎话哦。啊，我们是看不出来的，那我们就要做一些实验，怎么做呢？我们拿一个杯子，管口瓶。广告瓶里面放一点水，然后外面用盖子把它盖起来，用一个玻璃片这样子把它盖起来，这样子倒过来之后，水会不会整个唰这样流下来？会不会？不会，为什么？因为大气压力就这样子把它顶着，这样了解吗？蓝色这个就是大气压力，这样听懂吗？懂不懂？然后这不能不能那个啊，这里都要密封住的啊，好，都要盖着啊。好了，又来了，跟早上一样，跟那个水压观测器一样。<咳>那如果把它转这边，盖子会掉下来，会不会？不会，为什么？因为左边是不是也会有压力去顶它？那如果转成这样呢？盖子会不会掉下来？不会。那如果转成这样子呢？盖子会不会掉下来？不会调滚了，对不对？啊，所以侧边的也不会，是因为什么？侧边的时候放在侧边的时候，是不是也会有侧压力？啊，所以大气压力也从哪里而来的？哎，非常好。大气压力也是从四面八方而来的。哎，进来。夏天典型的那个气候了，我们发现午后雷阵雨，热哦！只要很热的时候，就是快要来到考试的季节了。啊，压力存在这个是 A 小点，我们要看 B 小点。B 小点叫做马德堡半球，这个蔡依林唱过一首歌啊。马德里不是，对，整首歌都骂脏话
。好，再不一样，这是马可的保半球，在你课本的一六三页有讲到，马德包呼吸哦，不是。做好，我们再见。做好，快点。那我过来，叫你上来画图哦。来，马德堡，就是一个城市，然后他的一个市长做了一个实验，他拿一颗金属球，金属的半球，拿两颗，把它合成一颗。啊，拿两颗半球把它合成一颗，这颗球啊，直径只有三十六公分，直径是三十六，哎，三十六公分多长？比给我看，比出来，快大概两把尺，再多五公分，大概这样子而已。所以这颗球这样子，大概就有这么大颗，这么大颗哦，干嘛啦？怎样？哦。说话机就是，你很爱喝饮料对不对？没有啊，我爱喝饮料，每天要准备一把尺哦，知道吗？知道吗？标题？为什么？奶茶，奶茶有说话机吗？有，听说什么什么什么什么清清芦笋汁最多对不对？清清芦笋汁，哦，已经没了。好了，来，三十六公分的那个金属球，大概这么大颗。好，大概跟篮球比篮球大一点点而已。然后呢，他把这个球拿来之后干嘛？把它里面的空气抽掉。好，把里面的空气抽掉，抽到接近真空。对了，冰下，不要再喝说话机了。抽到真空的时候，外面的大气压力是不是会压这个球？是还是？那里面有没有力量去抗衡？没有，没有气体的力量去抗衡。这个球拉得开吗？拉不拉得开？拉不开。最后他用什么样子才拉开？知道吗？对，他在这地方拉线，然后呢，绑在这样子的生物身上。然后用绳子，绳子绑哇，好厉害！好厉害！好厉害！好，绑在马儿的身上，马儿的头发。这个是羊啊！哇，不骗我！我知道要怎样弄才最像马，你知道怎样弄吗？哎，对，马。好，两边各用八匹才把它拉开来。好，两边各用八匹马，左右预备，气架架架，才把这个球拉开来。所以大气压力大还是小？大还是小？那为什么你没有感觉？哦，来吧，让我把大气压力往北调，往北调。为什么？你习惯了，你从出生开始就一直受，你从怀妈妈怀胎就开始受了大气压力，到现在，很大哦。正<笑>好、哦。什么东西？来来来来！快点啊！不要浪费时间，快点叫他。快点啊！我们先想要笑一下啊！快点，哎，那个帮我拿一下，快点。不给你，哎，快点拿吧、啊，老师规定的哦，快点。<笑>在开外挂，你还没画好？哦，其实不用了，刚才实在太漂亮了。干嘛不叫我看？小气鬼，那我也不给你看，遮起来。哦，我也不给你看，哈哈，看不到，看不到。超幼稚的。啊，来，压力怎么测定？你几岁？我。心智年龄。我测过我心智年龄，好像十四岁了。<笑>真的假的？好来，哈哈哈哈，好笑，快点。来，有一个人叫做托里切利，好了，不要再笑了。